మరోసారి ప్రేమ సందేశం వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం దేవుని కృపయందు మీరు ఆనందముగా ఉన్నారని తలంచుచున్నాము మీరు పంపిస్తున్న ప్రార్థనా విన్నపములు చదివి మీకోసం మేము ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ముప్పై దేశాల్లో ప్రజలు ప్రేమ సందేశం వినగలుగుతున్నారంటే మీ సహకారమే కారణం మా కార్యక్రమానికి ఆర్థిక సహకారం అందిస్తున్న సోదరి సోదరులకు కూడా మేము హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈ వారము మా నాన్న యోహాను గారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం కట్టుపల్లి యోహాను గారిని దేవుడు తన ఇంటికి పిలుచుకొని ఈ వారంతో ఒక సంవత్సరం పూర్తయింది ఆయన ప్రారంభించినటువంటి సేవను మనం ఈరోజు ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నాం ఫిబ్రవరి పదకొండు పన్నెండు పదమూడు తేదీలు నలభై రెండవ బైబిల్ కాన్ఫరెన్స్ తెనాలిలో నిర్వహిస్తున్నాం నలభై రెండు అని ఎందుకంటే మా నాన్న కట్టుపల్లి యోహాను గారు నలభై రెండు సంవత్సరాల క్రితము ఈ కాన్ఫరెన్స్లో పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు అందరికీ బైబిల్ సత్యాలు అందించాలనే గొప్ప లక్ష్యంతో ఈ పరిచర్యను ఆయన మొదలుపెట్టాడు దానిని మేము ముందుకు తీసుకొని వెళుతున్నాం యోహాను గారి విజన్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్లాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది ఫిబ్రవరి పదకొండు పన్నెండు పదమూడు తేదీలు మీ క్యాలెండర్లో మీరు నోట్ చేసుకోండి అనేక మంది గొప్ప క్రైస్తవ బోధకులు ఈ కూటములలో దేవుని వాక్యం ప్రకటిస్తారు మీరు కూడా వచ్చి మేలు పొందండి బైబిల్ ప్రవచనాలు మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం ఈరోజు లేవియ ఖండం పదహారు అధ్యాయం నుండి ప్రాయచిత్త దినము ద డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ గురించి కొన్ని సత్యాలు చూద్దాం ఈరోజు లేవియ ఖండం పదహారు అధ్యాయం నుండి ప్రాయచిత్త దినము ద డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ గురించి కొన్ని సత్యాలు చూద్దాం పాత నిబంధనలో అనేక మధురమైన సత్యాలు నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి రత్నాలు అందరికీ దొరకవు సమయం తీసుకొని త్రవ్వేవాడికి వెదికేవాడికి శ్రమ పడేవాడికి దొరుకుతాయి పాత నిబంధనలోని రత్నాలు మనకు దొరకాలంటే మనం కూడా సమయం తీసుకొని దేవుని వాక్యాన్ని త్రవ్వాలి ఈ లేవియ కాండం పదహారో అధ్యాయము బైబిల్లో చాలా ముఖ్యమైన అధ్యాయాల్లో ఒకటి మీరు దానిని ధ్యానిస్తే అనేక రత్నాలు మీకు దొరుకుతాయి అది ఒక ప్రాయచిత్త దినము ద డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ ఈ సత్యాలు మీకు సులువుగా అర్థం కావాలంటే ఈ చార్ట్ చూడండి ఈ చక్కటి చార్ట్ కావలసిన వారు మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ డాక్టర్ పాల్ డాట్ ఓఆర్జీకి వెళ్ళి బైబిల్ ప్రవచనాల చార్ట్లు అనే పేజ్ చూడండి అక్కడ దీన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇస్రాయేలీల పాప పరిహారార్థము కోసము దేవుడు ప్రతి సంవత్సరము ఒక ప్రత్యేక దినం కేటాయించాడు హెబ్రి భాషలో దీనిని యోమ్ కిప్పూర్ అన్నారు ప్రతి సంవత్సరము ఏడవ నెల పదవ తేదీన ఈ పండగ జరుగుతుంది ఆ రోజు ఇస్రాయేలీలందరూ దేవుని సన్నిధికి వస్తారు వారి పాపములు ఒప్పుకుంటారు ప్రధాన యాజకుడు ప్రజల తరపున ప్రత్యక్ష గుడారములో బలులర్పిస్తాడు ఈ ప్రాయచిత్త దినము గురించి ఏడు విషయాలు మీకు చెప్పాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను మొదటిగా ఈ ప్రాయచిత్త దినము ఒక యాజకుని దినము ఇట్స్ ఎ డే ఆఫ్ ద ప్రీస్ట్ ఒక ప్రధాన యాజకుడు మనకు కావాలి ప్రాయచిత్త దినము ఇస్రాయేలీలందరూ ఆ రోజు ప్రత్యక్ష గుడారము దగ్గర కూడుకుంటారు వారిలో అనేక గోత్రాల వారు ఉన్నారు అనేక వర్గాల వారు ఉన్నారు అనేక ప్రాంతాల వారు ఉన్నారు అయితే వారందరికీ ఒక ప్రధాన యాజకుడు అవసరం ప్రధాన యాజకుడు లేకుండా వారు ఏమీ చేయలేరు ప్రాయచిత్త దినము అత్యంత పవిత్రమైన దినం ప్రధాన యాజకుడు అత్యంత పవిత్రమైన వ్యక్తి ప్రత్యక్ష కుడారము అత్యంత పవిత్రమైన స్థలము రక్త ప్రోక్షణ అత్యంత పవిత్రమైన బలి కాబట్టి ఈరోజు 
ఇస్రాయేలీల పక్షమున వారి యొక్క అత్యంత పవిత్రమైన వ్యక్తి అత్యంత పవిత్రమైన రోజున వారికి అత్యంత పవిత్రమైన స్థలములో అత్యంత పవిత్రమైన బలిని అర్పిస్తున్నాడు ఈ ప్రధాన యాజకుడు రాబోయే ప్రధాన యాజకుడు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుకు సాదృశ్యముగా ఉన్నాడు ఈ ప్రాయచిత్త దినము ఆ రోజున ప్రత్యక్ష గుణారములో ప్రధాన యాజకుడు లేకుండా ఒక్క పని కూడా జరగదు పాప పరిహారార్థ బలి చేసేది ఈ ప్రధాన యాజకుడే దహన బలి చేసేది ఈ ప్రధాన యాజకుడే దోపం వేసేది ఈ ప్రధాన యాజకుడే అతి పరిశుద్ధ స్థలములోకి వెళ్ళేది ఈ ప్రధాన యాజకుడే రక్త ప్రోక్షణ చేసేది ఈ ప్రధాన యాజకుడే ఈరోజు మన ప్రధాన యాజకుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కూడా అంతే ఆయన లేకుండా మనకు రక్షణ లేదు ఆయన లేకుండా మనకు పాప క్షమాపణ లేదు ఆయన లేకుండా మనకు నిత్య జీవం లేదు ఆయన లేకుండా మనకు దేవుని ఎదుట ప్రాతినిధ్యం లేదు నాలుగో వచ్చిన చూస్తే ప్రధాన యాజకుడు తన బట్టలు మార్చుకుంటున్నాడు సన్ననార బట్టలు కట్టుకుంటూ ఉన్నాడు ప్రధాన యాజకుడు తగ్గించుకుంటున్నాడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కూడా తన బట్టలు మార్చుకున్నాడు తన మహిమ వస్త్రాలు పక్కన పెట్టి మన కోసము దాసుని దుస్తులు ధరించాడు తన దైవిక మహిమను పక్కన పెట్టి మానవ స్వరూపము ధరించాడు రెండోదిగా ఈ ప్రాయచిత్త దినమో బలుల దినమో ఏ డే ఆఫ్ ప్రొపీటియేషన్ రెండు రకాల బలులు అక్కడ జరుగుతున్నాయి పాప పరిహారార్థ బలులు దహన బలులు అవి రెండు వర్గాల వారి కోసం జరుగుతున్నాయి యాజకులు ప్రజలు యాజకుడు ముందు తన కోసమో తన ఇంటి వారి కోసమో బలులు చేస్తున్నాడు తరువాత ఇస్రాయిల్ అందరి కోసమో బలులు చేస్తున్నాడు మన ప్రధాన యాజకుడు తన కోసము బలులు చేసుకోలేదు ఎందుకంటే ఆయన పాపములైన దేవుని పరిశుద్ధుడు ఆయన సిలువ మీద చేసిన బలి ఆయన కోసం కాదు అది మన కోసమే అది మన పాపముల కోసం మాత్రమే ఎబ్బీలకు రాసిన పత్రికలో మనం చదువుతాం ప్రతి యాజకుడు పాపములను తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటి మాటికి అర్పించుచుండును ఆయన అయితే పాపముల నిమిత్తమై సదాకాలము నిలుచు ఒక్క బలిని అర్పించను ఈ ప్రాయచిత్త దినం రోజు మీరు ప్రత్యక్ష గుడారం దగ్గర నిలబడితే ఎటు చూసినా బలులే అక్కడ కోడెదొడలు పొట్టేళ్ళు మేకలను అర్పిస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఎటు చూసిన వాటి రక్తమే మనకు కనిపిస్తున్నది యాజకుల వస్త్రాల మీద రక్తం కనిపిస్తున్నది బలిపేటం దగ్గర రక్తం కనిపిస్తున్నది ఎత్తటి గంగాలం దగ్గర రక్తం కనిపిస్తున్నది పరిశుద్ధ స్థలములో రక్తం కనిపిస్తున్నది అతి పరిశుద్ధ స్థలములో రక్తం కనిపిస్తున్నది కరుణాపీఠము దగ్గర రక్తం కనిపిస్తున్నది మన ప్రధాన యాజకుని మీద కూడా మీరు చూడండి మనకు రక్తమే కనిపిస్తూ ఉన్నది కొరడాలతో కొట్టబడిన ఆయన వీపు మీద రక్తం కనిపిస్తున్నది పెరుకబడిన ఆయన ముఖం మీద రక్తం కనిపిస్తూ ఉన్నది మొండ్ల కిరీటము మొత్తబడిన ఆ తల మీద రక్తం కనిపిస్తున్నది మేకులు కొట్టబడిన ఆయన చేతుల్లో కాళ్ళలో రక్తం కనిపిస్తున్నది పొడవబడిన ఆయన ప్రక్కలో రక్తం కనిపిస్తూ ఉన్నది రక్తము లేకుండా రక్షణ లేదు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఒక గిన్నె పట్టుకొని ఏమన్నాడు ఈ గిన్నె మీ కొరకు చిందించబడుచున్న నా రక్తము వలనైనా కొత్త నిబంధన ఎఫ్ఎస్ఎలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో పౌలుగా రాశాడు ఆయన రక్తము వలన మనకు విమోచనము అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగి ఉన్నది రక్తం గురించి మనం సిగ్గుపడకూడదు రక్తము అవసరం లేదు అనేవారు ఉన్నారు అయితే అది తప్పు మన శరీరము రక్తము లేకుండా కొన్ని క్షణాలు కూడా ప్రాణాలతో ఉండలేదు రక్తము లేకుండా కొన్ని క్షణాలు కూడా మనం దేవుని సన్నిధిలో నిలబడలేం 
ప్రాయశ్చిత్త దినమో అది ఒక బలులు చేసే దినం ఎందుకంటే ఆ రక్త ప్రోక్షణ లేకుండా మనము దేవుని సన్నిధిలో ప్రవేశించలేం మూడవదిగా ఈ ప్రాయశ్చిత్త దినము శుద్ధీకరణ దినము ఏ డే ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ నాలుగో వచనంలో మీరు చూడండి ప్రధాన యాజకుడు స్నానము చేసి తన సేవ ప్రారంభించాడు తన కొరకు బలులు అర్పించాడు ఇస్రాయేలీల కొరకు బలులు అర్పించాడు ఇస్రాయేలీల కొరకు చేసిన బలిలో రెండు మేక పిల్లలు తీసుకొని వచ్చారు వాటి మీద రెండు చీట్లు వేశారు ఒక చీటి మీద దేవుని కొరకు అని రాశారు రెండవ చీటి మీద విడిచిపెట్టుట అని రాశారు దేవుని కొరకు అని రాయబడిన చీటి పడిన మేకను పాప పరిహారార్థ బలిగా అర్పించారు విడిచిపెట్టుట అని రాయబడిన చీటి పడిన మేకను అరణ్యములో విడిచిపెట్టారు ఆ మొదటి మేక దేవుని కొరకు రెండవ మేక మన కొరకు ఈ రెండు మేకలలో మనకు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు రూపము కనిపిస్తున్నది ఆయన దేవుని కొరకు మన కొరకు దేవుడు పాపాన్ని సహించడు ఇస్రాయేలీల పాపములు ఆ మేక మీద మోపబడినట్లు మన పాపములు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మీద మోపబడ్డాయి పాపము యొక్క శిక్షను ఆయన భరించాడు ఆ కార్యములో దేవుడు మహిమపరచబడ్డాడు రెండవ మేక విడిచిపెట్టబడింది ఇస్రాయేలీలు ఆ మేక తల మీద చేతులు ఉంచి తమ పాపాలు ఒప్పుకున్నారు ఇరవై రెండవ వచనంలో మనం చదువుతూ ఉన్నాం ఆ మేక వారి దోషములన్నిటిని ఈ అడారి దేశమునకు భరించిపోవును ఆ రోజు ఆ దృశ్యాన్ని మీరు ఒకసారి ఊహించండి ఇస్రాయేలీలు అందరూ అక్కడ నిలబడి చూస్తూ ఉన్నారు ఆ మేక వారి పాపములు మోసుకొని వారికి దూరముగా అరణ్యములోకి నడిచి వెళుతూ ఉన్నది ఆ మేకను చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు యేసు ప్రభువు గుర్తుకు రావటం లేదా బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను మాటలు గుర్తుకు రావటం లేదా ఇదిగో లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల మన పాపములన్నిటినీ ఆయన మోసుకొని వెళ్ళాడు మనలను నిత్య నరకానికి ఈడ్చుకొని వెళ్ళటానికి ఒక్క పాపం చాలు ఆయన ఒక్క పాపము వదిలిపెట్టినా మనకు రక్షణ ఉండదు ఆమెక ఇస్రాయేలీల సమస్త పాపములను వారి యొద్ద నుండి మోసుకు వెళ్ళినట్లు ఈయన మన సమస్త పాపములు మన యొద్ద నుండి మోసుకుపోయాడు ఒకటో యోహాను ఒకటి ఏళ్ళు మనం చదువుతాం యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రనిగా చేయను నూట మూడో కీర్తనలో చదువుతాం పడమటికి తూర్పు ఎంత దూరమో ఆయన మన అతిక్రమములను మనకు అంత దూరపరిచి ఉన్నాడు నాలుగోదిగా ఈ ప్రాయశ్చిత్త దినము ఒక పరిపూర్ణమైన దినము ఇట్స్ ఎ డే ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ పద్నాలుగో వచ్చిన మనం చూద్దాం అప్పుడు అతడు ఆ కోడె రక్తములో కొంచెము తీసుకొని తూర్పు పక్కను కరుణాపీఠము మీద తన వ్రేలితో ప్రోక్షించి కరుణాపీఠము ఎదుట తన వ్రేలితో ఆ రక్తములో కొంచెము ఏడు మారులు ప్రోక్షింపవలను ప్రధాన యాజకుడు రక్తం తీసుకొని అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళాడు అక్కడ ఉన్న కరుణాపీఠం మీద ఆ రక్తాన్ని ప్రోక్షించి దాని ఎదుట ఆ రక్తములో కొంచెం ఏడు మారులు ప్రోక్షించాడు బైబిల్లో ఏడు అంటే పరిపూర్ణతను సూచిస్తూ ఉన్నది ఇది పర్ఫెక్ట్ సాక్రిఫైస్ పరిపూర్ణమైన బలి ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తు మన కొరకు చేసిన సిలువ యాగము అది పరిపూర్ణమైనది సిలువ మీద సమాప్తము అని కేక వేసి ఆయన ప్రాణం విడిచాడు ఆ సమయంలో సమాధులు తెరవబడ్డాయి దేవాలయపు తెర మధ్యలో చినిగిపోయింది ఇస్రాయేలీల చేతిలో ఒక్కసారి కూడా దేవాలయము తెర చినిగిపోలేదు ప్రజలకు దేవునికి మధ్య ఆ తెర శాశ్వతంగా నిలిచింది ఎందుకంటే వారి యొక్క ప్రధాన యాజకుడు అర్పించిన బలులు వారి పాపములను తీసివేయలేకపోయినాయి ప్రధాన యాజకుడు ప్రతి సంవత్సరము అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళాడు తిరిగి వచ్చాడు వెళ్ళాడు తిరిగి వచ్చాడు వెళ్ళాడు తిరిగి వచ్చాడు 
అయితే మన ప్రధాన యాజకుడు అటు ఇటు తిరగటం లేదు ఆకాశ మండలము గుండా వెళ్ళిన దేవుని కుమారుడైన యస్సు అని గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు మనకు ఉన్నాడు అని హెబ్రిలోకి రాసిన పత్రిక ఐదు ఒకటిలో మనం చదువుతూ ఉన్నాం దేవాలయపు తెర చీల్చుకొని వెళ్ళాడు ఆకాశ మండలమును చీల్చుకొని వెళ్ళాడు ఎందుకంటే ఈయన గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు ఈయన అర్పించిన బలి పరిపూర్ణమైనది శాశ్వతమైనది ఐదోదిగా ఈ ప్రాయచిత్త దినము సమాధానముతో నిండి ఉంది ఇట్స్ ఎ డే ఆఫ్ పీస్ ఇందులో సమాధానం ఉంది ఇందులో విశ్రాంతి ఉంది ముప్పై ముప్పై ఒకటి వచనాలు మీరు చూడండి ఏలయనగా మీరు యహోవా సన్నిధిని మీ సమస్త పాపముల నుండి పవిత్రులగినట్లు ఆ దినమున మిమ్ము పవిత్రపరచునట్లు మీ నిమిత్తము ప్రాయచిత్తము చేయబడిను అది మీకు మహావిశ్రాంతి దినము ఈ ప్రాయచిత్త దినము అది మహావిశ్రాంతి దినం ఎందుకంటే మీ సమస్త పాపముల నుండి పవిత్రులగినట్లు ఆ దినమున ప్రాయచిత్తం చేయబడింది ఇస్రాయేలీల ప్రధాన యాజకుడికి విశ్రాంతి లేదు ఎప్పుడు ఆయన తిరుగుతూనే ఉన్నాడు నిత్యము రకరకాల బలులు అర్పిస్తూనే ఉన్నాడు దేవుని సన్నిధిలో నిలబడే ఉన్నాడు కూర్చునే హక్కు ఆయనకు లేదు అయితే మన ప్రధాన యాజకుడిని చూడండి ఆయన ఎప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని ఉన్నాడు ఆయన విశ్రాంతిలో ఉన్నాడు ఎందుకంటే పరిపూర్ణమైన ప్రయచిత్తము ఆయన చేశాడు కాబట్టి ఈరోజు మనకు ఆయన విశ్రాంతి దొరికింది ఈరోజు మీ హృదయానికి విశ్రాంతి ఉందా దేవుడు మీ పాపములు క్షమించాడో లేదో ఇంకా ఏం చేయాలి అన్నటువంటి ఆతృతలో మీరు ఉన్నారా అక్కడికి వెళ్తాను ఇక్కడికి వెళ్తాను ఆయన చేత ప్రార్థన చేయించుకుంటాను ఆమె చేత ప్రార్థన చేయించుకుంటాను అని మీరు దిగ్భాంతి చెందుతూ ఉన్నారా మీకు విశ్రాంతి లేదు అయితే మీకు విశ్రాంతి కావాలంటే మీరు ఆ యొక్క సిలువ దగ్గరికి రావాలి ఈ ప్రాయచిత్త దినము అది మహావిశ్రాంతి దినం ఎందుకంటే దేవుడు మన సమస్త పాపములను అక్కడ కొట్టివేశాడు పదమూడవ వచ్చినలో ప్రధాన యాజకుడు వేసిన దూపము కరుణాపీఠమును కమ్మివేసింది అది దేవునికి ఇంపైన సువాసనగా ఉంది ఎఫ్ఎస్సి ఐదు రెండులో మనం చదువుతాం క్రీస్తు మిమ్మను ప్రేమించి పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మన కొరకు తన్ను తాను దేవునికి అర్పణముగాను బలిగాను అప్పగించుకొనను రెండో కొరింది రెండు పదిహేను మేము దేవునికి క్రీస్తు సువాసన అయి ఉన్నాము ఈరోజు మనం దేవుని విశ్రాంతి పొందవచ్చు ఎందుకంటే క్రీస్తు నందు మనము దేవునికి సువాసనగా ఉన్నాం ఆరోధిగా ఈ ప్రాయచిత్త దినము దుఃఖపడే దినం ఇట్స్ ఎ డే ఆఫ్ పెనిటెన్స్ ముప్పై ఒకటో వచ్చిన చూద్దాం మిమ్మను మీరు దుఃఖపరుచుకొనవలను అంటున్నాడు ఈ షెల్ అఫ్లిక్ట్ యువర్ సోల్స్ ఆ ప్రాయచిత్త దినం రోజున ఇస్రాయేలీలు ప్రత్యక్ష గుడారము యొక్క గుమి కూడినప్పుడు వారికి ఏం కనిపించింది ఆ కోడెలు పొట్టేళ్ళు మేకలు వధించబడిన వారు చూశారు ఆ మేక పిల్లల తల్లుల నుండి వేరు చేయబడి చంపబడటం వారు చూశారు వారి పాపముల కొరకు ఎంత గొప్ప వెల చెల్లించబడింది దేవుడు వారి తేమంటున్నాడంటే అక్కడ నిలబడి దుఃఖపడండి మీ పాపములను తెలిగ్గా తీసుకోబాకండి మీ పాపములు చూసి నవ్వుకోబాకండి మీ పాపములు చూసి దుఃఖపడండి ఈ రోజున సిలువు దగ్గర మనం కూడా మన పాపముల నిమిత్తము దేవుడు ఎంత గొప్ప వెల చెల్లించాడో చూస్తూ ఉన్నాం మన పాపములు చూసి మనం కూడా దుఃఖపడాలి మన పాపములతో మనము దేవుని దుఃఖపరిచాం మన పొరుగు వారిని దుఃఖపరిచాం మన ఇంటి వారిని దుఃఖపరిచాం సిలువ దగ్గర మన పాపములను చూసి మనం కూడా దుఃఖపడాలి ఏడోదిగా ఈ ప్రాయచిత్త దినము ఒక ప్రవచన దినం ఇట్స్ ఎ డే ఆఫ్ ప్రాఫసీ జకరియా పన్నెండు పదిలో 
మనం చదువుతాం దావీదు సంతతి వారి మీదను ఎరుషలేము నివాసుల మీదను కరుణను నించు ఆత్మను విజ్ఞాపన చేయు ఆత్మను నేను కుమ్మరింపగా వారు తాము పొడిచిన నా మీద దృష్టి ఉంచి ఒకడు తన ఏక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునట్లు తన జ్యేష్ఠ పుత్రుని విషయమై ఒకడు ప్రలాపించునట్లు అతని విషయమై దుఃఖించుచు ప్రలాపింతురు భవిష్యత్తులో ఒక రోజున యూదులు యేసు క్రీస్తును గుర్తిస్తారు ఆయనను తిరస్కరించి తృణీకరించి తాము చేసిన పొరపాటును గుర్తించి దుఃఖిస్తారు యేసు క్రీస్తు సులువను వారు చూస్తారు అప్పుడు దేవుడు యూదులకు ప్రాయచిత్తం చేస్తాడు ప్రాయచిత్త దినం గురించి ఈరోజు మనం ఏడు విషయాలు చూసాం ద డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ ఇట్స్ ఎ డే ఆఫ్ ద ప్రీస్ట్ ఎ డే ఆఫ్ ప్రొపిటియేషన్ ఎ డే ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ ఎ డే ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ ఎ డే ఆఫ్ పీస్ ఎ డే ఆఫ్ పెనిటెన్స్ ఎ డే ఆఫ్ ప్రాఫెసర్ ఈ ప్రాయచిత్త దినము ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వైపు మనలను చూపిస్తూ ఉన్నది ఆయన దగ్గరకు వచ్చి పాప క్షమాపణ పొందాలన్నది నేను మా ప్రేమ సంతోషం ప్రేమైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు ద డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ ఆ ప్రాయచిత్త దినము మీరు సిలువ మీదకు వెళ్ళి మా సమస్త పాపములను కొట్టివేసినందుకై మీకు వదన మరిస్థితులు చెల్లిస్తూ ఉన్నా ఈరోజున ఎవరైతే రక్షణ పొందని స్థితిలో ఉన్నారో వారు తమ పాపములు ఒప్పుకొని మారు మనసు పొంది రక్షణ పొందటానికి వారికి సహాయం చేయండి అనారోగ్యంతో ఉన్న సోదరి సోదరులను మీరు ముట్టి స్వస్థపరచవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నా మీ ప్రియమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమె తిరిగి వచ్చేవారం మన సరికి